Why choose the learning app? You can learn.
பார்வதி மருத்துவமனையில் முப்பதாம் ஆண்டு விழாவிற்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு அன்பரசன் அவர்களையும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு கருணாநிதி அவர்களையும் பத்மஸ்ரீ ப்ரொஃபசர் வி எஸ் நடராஜன் அவர்களையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களையும் மற்றும் நமது முக்கிய பிரமுகர்களையும் முன் வரிசையில் அமருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் கலந்து கொள்வதற்காக வருகை தந்திருக்கும் நமது பார்வதி மருத்துவமனையின் நண்பர்கள் மருத்துவ ஆலோசகர்கள் ஊழியர்கள் என்றும் நல்லாதரவு அளித்துக் கொண்டிருக்கும் நம் சென்னை வாழ் மக்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நமது மருத்துவமனையின் முப்பது ஆண்டு கால வரலாற்று பதிவினை ஒரு காணொலியாக இப்பொழுது நாம் திரையில் காண்போம்
பிரமிப்பாகவே இருக்கின்றது இப்பொழுது சேர்மன் மற்றும் டாக்டர் வெற்றிகுமார் அவர்களை விருந்தினர்களை விழா மேடைக்கு அழைத்து வரும்படி அன்புடன் வேண்டுகின்றோம் மாண்புமிகு அமைச்சர் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களை குத்து விளக்கினை ஏற்றி விழாவினை தொடங்கி வைக்கும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அமைச்சர் அவர்களையும் மற்றும் நமது முக்கிய பிரமுகர்களையும் மேடையில் அமருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நமது மருத்துவமனையின் சேர்மன் டாக்டர் எஸ் முத்துக்குமார் அவர்களை மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு அன்பரசன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்களை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு கருணாநிதி அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக திரு கருணாநிதி அவர்கள் அமைச்சர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள் திரு கருணாநிதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு முத்துக்குமார் டாக்டர் முத்துக்குமார் பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார் அடுத்து அடுத்ததாக அமைச்சர் அன்பழகன் திரு அன்பழகன் அவர்கள் அன்பரசன் அவர்கள் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிப்பார்கள் அடுத்ததாக 
சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் மலர் கொத்து கொடுத்து வாழ்த்துகிறார்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் திரு முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்டி கௌரவிக்கிறார்கள் மற்றும் எக்ஸிகூட்டிவ் டிரக்டர் டாக்டர் வெற்றிகுமார் அவர்கள் பத்மஸ்ரீ ப்ரொபசர் வி எஸ் நடராஜன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்டி கௌரவிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கின்றோம் டாக்டர் எஸ் முத்துக்குமார் பவுண்டர் அண்ட் சேர்மன் பார்வதி ஹாஸ்பிட்டல் அவர்களை தனது முப்பது ஆண்டு கால பார்வதி மருத்துவமனையின் வெற்றி பயணத்தினை பற்றி நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அடுத்ததாக வரவேற்புரையை வெற்றிகுமார் டாக்டர் வெற்றிகுமார் அவர்கள் தற்போது அறிவிப்பார் தற்பொழுது டாக்டர் வெற்றிகுமார் நீ கன்சல்டன்ட் மற்றும் எக்ஸிகூட்டிவ் டிரக்டர் ஹாஸ்பிட்டல் அவர்களை வரவேற்புரை அழைக்க அழைக்கின்றோம் Honourable Minister of Rural Industries, Cottage Industries, Small Industries, Tamil Nadu Urban Habitat Development Board. I warmly welcome you, sir. It's a warm, uh, I pl it's a pleasure to welcome Thiru E. Karnanadi, sir, Member of Legislative Assembly, Palavaram Constituency, Tambaram. It's an honour to welcome our Padma Shri awardee, Professor V.S. Natarajan, sir, Founder and Chairman of V.S. Natarajan Geriatric uh, Foundation. We warmly welcome you, sir. I extend warm welcome to Mia Vaidhiligam, sir, uh, ex-MLA. Welcome, sir. I extend my welcome to G. Kamraj, sir, Deputy Mayor of Tambram. Thanks for coming, sir. I welcome Mr. Joseph Anadurai, sir, Zone 3 Tambram Constituency. Thanks for coming, sir. I welcome Mr. V. Santanam, sir, New Colony Welfare Association founder and president. Please, thanks for coming, sir. I welcome all our members of uh, Lions Club Hasnaburam branch. I warmly welcome uh, all our patients and well wishes for joining us today for the 30th uh, anniversary of Parvati Hospital. It's always a pleasure to meet you all and a privilege to host you today. I thank you for your continued trust, encouragement, and unequivocal support to the hospital and its management. I also take this opportunity to welcome the distinguished managerial staff and uh, for their 
continued and I thank them for their continued leadership of unwavering support of Parvati Hospital and its employees. I also welcome, uh, the, I uh, extend my gratitude and I also welcome our expert consultants, passionate doctors and clinical staff for their tireless efforts and uh, I welcome you all. Thank you so much. Our founder and chairman, Dr. S. Muthukumar Avargalai, Thanadu Muppadu Aandukala Parvadi Maruthu Vamanai in Vettri Payanathinai Patri Nammudan Pagirindu Kolla Anbudan Alaikkinroom. Manbu Mihu, Amitshar Uyathiru Thamo Anbarasan Ayya Avargalai, Namadu Thogudhi Sattam Andra Urupinna Rhee Karna Nidhi Avargalai, Patmashri Avadi Prof. V.S. Nadrajan Avargalai, XMLA Mia Vaidiling Amargale, Tunay Mayor Kamraj Aurile, Namada Zone 3 Chairman Palavaram Corporation, Joseph Anadre Aurile, Thira CK Murti Aurile, Namada Pogadil, Mikhanda Seve Sayi Pundurkum, Makkal Vidipuna Sangatin Talever. Sandana Maya or Gale, Lions Club members Anevercum, and the Kale Vanakum. If they Tavira, no Yadigala, Irinde, we put the Nanbar Laha Mari in the Muppa the Varadatil Namade Pagadil Matum and Lamal, Sennai, South Sennai, so long Angumatum and Lamal, Tamil Nadu Murkum, Irinde, Pala no Yalamaka, Silanda supports in Jitunanga. நீங்க அதுல நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல இருந்து இங்க நோயாளிகள் வந்திருக்காங்க உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம் அதை தவிர நமது ஸ்டாஃப் பார்வதி மருத்துவமனையின் ஸ்டாஃப் வெற்றி சார் சொன்ன மாதிரி கிளினிக்கல் ஸ்டாஃப் இந்த மருத்துவமனையின் வெற்றி பயணம்னு சொன்னாங்க அது வந்து ஒரு தனி பயணம் அல்ல பயணம் வந்து பார்வதியோடது அதுல ஒரு பங்கு எனக்கு இருந்துச்சு அந்த பங்குல நிறைய பேர் நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் Ippo, nama orang illa, nariya beren, nama pala pedigal pun, nona anda pedigal ekatti te, pala marthu mana gelal pasen, save senji terkangga, abanggal, tapi re clinical staff, ippo consultant sah terkangga, ippo angga, elarme side le nini terkangga, ana over taro, over wisat le um perih perih marthu argal, ini ke, angga elaro anda Pala bidadara, pala naga gal lah sendir, pala payih cie edite tu, orang lain spesialista erkanga, orang ani berakom, yang ada thar meyana, kalle wanakam. Inda journey lah, anda first solno na, parwadi amal pati or sinna nenei bu kura bendo, parwadi amal yang ada thai in thai, in thai beri party, orang anda, nangga or gramat leh erno, orang amma pay leh erno. Anda gram itu lah, anda serendah pelip kerja ada anggar kita track record bata pasang la, kongja awal awal persa murni kor la, anda kalau tulis orang urup drama rupangan solo orang, anda mari irinda nala kongja bayan deh ta orang enak pernah orang enak terici la town la kudit pay, enak kini marutu pelip pay, selatnya orang orang ini orang, orang orang itu marutu pelip matu orang la, orang orang itu ur hard work, beri na, apa di, ur khadi na urai pay apa di, neer ma yan bade apa di. Ini semua anda solli kuda kala, awangnya senji trenda angga, awang lorde walaram muda ada patu walando. Anala marutwa seve seyam muda rambo mukia mana uru visema maridc. Enam marutwa seve le sirap panas sevici seirade uru sirap. Ana kaniwana ulla turan neer me yana manadudan marutwa seve seyam muda, adu adu ura efekte tani adu ura an marta mana seve. Abi dah solu anda di connect between patient and doctor anda divine. Anda rendu per divine na, na na anda connection agan adu la yar me kadeh. There is nobody between the patient and the doctor. Anda mario or connection orda save save ino abdi ingat na. Inda marutu mani nul nok. Anda marutu itu awam ikam bodi inga suiti adam pakam bodu orai or clinic na kadeh cje. Adi kita datang or eranu tambah jadi saudara dia la or sinna adam kadeh cje. Adi la clinic awam ikam bodi 
இந்த ஏரியாலேயே நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இன்றைக்கி எவ்வளோ மெடிக்கல் காலேஜ் எத்தனையோ வளர்ந்து போன இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ரே கிடையாது குரோம்பேட்லேருந்து எக்ஸ்ரே எடுக்கணும்னா ஜே ஜே எக்ஸ்ரேனு தாம்பரத்தில் இருந்துச்சு வேறு எந்த எக்ஸ்ரேயும் கிடையாது ஸோ பேஷண்ட்லாம் அடிபட்டு வருவாங்க அடிபட்டு வந்தாங்கன்னா வழியோட கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க ஆட்டோவில் வருவாங்க பெரிய ஆம்புலன்ஸ் வசதிலாம் இல்லை அப்போது ஆட்டோவில் வரவங்க வழியோடு வந்து தூக்கிட்டு உள்ளே வந்தோன்னா நான் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு போயிடும் இது ஒரு ஃப்ராக்சர் உடனே நீங்கள் போய் எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லும்போது என் மனசே ரொம்ப குறுகுறுப்பாக இருக்கும் இவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுத்து திருப்பி போய் அவங்கள ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு வர வைக்கிறோமே அப்படிங்கிற மனசில் ரொம்ப பெரிய உறுத்தல் இருந்துச்சு அதனால் ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு மனசு தோணுச்சு ஒன்று வந்து இம்மிடியேட்டாக எக்ஸ்ரே வசதி கொடுக்கணும் ரெண்டாவது இவங்களுக்கெல்லாம் வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மருத்துவமனை வேணும் இது ரெண்டுமே மனசில் இம்மிடியேட்டாக எனக்கு உதிச்ச விஷயம் அப்படி தான் அந்த பார்வதி எக்ஸ்ரே உருவானுச்சு அதை தவிர இந்த பகுதியில் நிறையா விபத்து சிகிச்சை பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த காலத்தில் மெடிக்கோ லீகல் கேசஸ் அதாவது அடிபட்டு வந்தால் பேஷண்ட்ஸை எடுத்துக்கக்கூடாது இப்போ வந்து மக்கள் பயப்படுறாங்கன்னு சொல்லி தான் இன்னுயிர் காக்கும் திட்டம் நம்ம தமிழக முதல்வர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு இப்போ அப்போ வந்து மருத்துவர் பயப்படுவாங்க மருத்துவர் எடுக்கவே மாட்டாங்க எங்கள் குரூப்லேயே நான் எடுத்தேன்னா எனக்கே கமெண்ட் வரும் நீ பண்ணுறது தப்பு மெடிக்கோ லீகல் கேஸ்லாம் நீ எடுத்துகிட்டு மாட்டிக்க போகிற அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா இந்த விபத்து சிகிச்சையில் வந்து இங்கே பார்க்கும்பொழுது சவுத்தில் ஈவன் விழுப்புரத்துக்கிட்டேருந்து ஈவன் திருச்சியிலேருந்து வரவங்க நிறையா பேர் இந்த ஜிஎஸ்டி ரோட்டில் அடிபடுறாங்க அது மாதிரி சுற்று வட்டாரத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு கிலோமீட்டரில் அடிபடுறவங்க எல்லாம் வரிசையாக ஒவ்வொரு அரசு மருத்துவமனையாக போவாங்க அப்போ குரோம்பேட் ஜிஹெச் இந்த அளவு வளரலை அந்த குரோம்பேட் ஜிஹெச் வந்தாலும் அப்படியே அங்கேருந்து அடுத்தடுத்தது மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க மாறி அங்கே போகும்போது நானும் வந்து சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒரு ஒரு சேவை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒன் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே வந்து அவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் குமிய குமிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர் வர்ற சமயத்துலேயே டெத் ஆகிடுவாங்க ஸோ இந்த விஷயம் மாறணும் அப்படின்னா தனியாராக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இந்த ஆக்சிடெண்ட்டை எந்த அளவுக்கு பெருசாக காப்பாற்ற முடியும் பேஷண்ட்ஸை அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த பார்வதி மருத்துவமனை ஸோ விபத்து சிகிச்சை ஆரம்பித்ததுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா விபத்து சிகிச்சைங்கிறது எந்த உறுப்பு வேணால் அடிபடும் எந்த உறுப்பு வேணாலும் அடிபடும்னா எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தயாராக இருக்கணும் அப்போ இமீடியட்டாக சிடி ஸ்கேன் தேவைப்படும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் எல்லாம் வெறும் ஆர்த்தோ பார்த்தாது நியூரோ தேவைப்படுது எல்லாத்துலேயும் வளர வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு போனோம் ஏன்னா இந்த இந்த மருத்துவத்தை எடுக்கும்போது இதெல்லாம் செஞ்சே ஆகணுங்கிற மாதிரி இருந்தது அது மாதிரி தான் இருக்கும்போது நினைவு கூற வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அமைச்சர் ஐயா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் உடல் ஃபுல்லாக தலையிலேருந்து கால் வரை ஸ்கேன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிடி ஸ்கேன் வந்து ஐயா தான் திறந்து வச்சார் வெறி வெற்றிகரமாக அதான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ராசியான கைண்டு ஆனால் ஸோ அவர் சார் வந்து திறந்து வச்சார் அதுலேருந்து படிப்படியாக பல விதத்தில் முன்னேறணும் அதே சமயத்தில் அந்த மருத்துவ சேவை விபத்து சிகிச்சைக்கு மட்டும் பண்ணால் பார்த்தாது ஆர்த்தோலையும் நிறையா சேஞ்சஸ் இருக்குது வெளிநாடுகளுக்கு போகும்போது அவங்க செய்கிற வைத்தியத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது இங்கே இருக்கிறது ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ப்ரிமிட்டிவ்னா பின்தங்கி இருக்கும் ஒரு ஆர்த்தோல ஃப்ராக்சர் ஆனால் மட்டும் இல்லை ஒரு முட்டி வலியோ ஒரு கால் வலியோ இருந்ததுன்னா கஷ்டப்பட்டு வீட்லேயே முடங்கி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு அது மாதிரி பார்த்துட்டு தான் அடுத்தது நேவிகேஷன் சிஸ்டம் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து சரியில்லை மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைனா எல்லாம் பயப்படுவாங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு ரொம்ப நவீனமாக ஃபஸ்ட் டைம் இன் தமிழ்நாடு நேவிகேஷன் சிஸ்டம் அதாவது மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செஞ்சால் நிச்சயம் பிசகாமல் நூற்றுக்கு நூறு ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிஷினை அதுவும் ஐயா தான் திறந்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அவர் திறந்து வச்ச உடனே வித்தின் டூ இயர்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் ஐநூறு நேவிகேட்டட் நீ பண்ணி நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு இது அந்த ஸ்பீச்செல்லாம் போய் கொடுத்துட்டு வந்தேன் நான் சொன்ன மாதிரி ராசியான கைன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அடுத்தது இதுலேயே எல்லாமே டெக்னிக்கலாக ப்ரெசிஷனை பற்றி தான் நாங்கள் ரொம்ப முன்னே போயிட்டு இருந்தோம் ப்ரெசிஷன்னா எல்லோரும் பயப்படுறாங்க சர்ஜரினால் எல்லோரும் பயப்படுவாங்க என்ன கேட்டால் சர்ஜரினால் நானும் ஓடி போயிடுவேன் ஆனால் தேவை இருக்கும்போது பண்ணி தானே ஆகணும் அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி ப்ரெசிஷன் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்துட்டு தான் ஃபஸ்ட் டைம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வி ஓப்பன்ட்
ஒரு மில்லிமீட்டர் பிசகாமல் போடக்கூடிய சிடி ஸ்கேன் இன்சைட் தியேட்டர் அது பிரெயின் சூட் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஆரம்பித்து வச்சோம் அது வந்து நம்ம மாண்பி மிகு கவர்னர் ஐயா சுர்ஜித் பர்னாலா பண்ணார் நம்ம எம்எல்ஏ சாரும் அந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துருந்தார் ஸோ அது மாதிரி வி ஆர் கோயிங் ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் ப்ரெசிஷன் அதை தவிர என்ன ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா காம்ப்ளிகேஷன் ரேட்டை குறைக்கணும் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு எட்டு லட்சம் பேஷண்ட்ஸ் அவுட் பேஷண்ட்ஸ் புறநாயல் நோயாளிகள் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு லட்சம் இன் பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அறுபதாயிரம் உயிர் காக்கும் அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருக்கோம் அதில் என்ன ஒரு விஷயம் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சுன்னா அந்த தியேட்டர் அதுக்குள்ளே வந்து கிருமிகள்லாம் வராமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு அது மாதிரி பண்ணி இந்தியாவிலேயே இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் வந்து லெஸ் தென் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஒரு தடவை இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அந்த சர்ஜரியே வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் தான் இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் வர மாதிரி அனைத்து பார்வதி மருத்துவமனை ஊழியர்களோட உதவியால் தான் இதை பண்ண முடியும் ஒருத்தரால் இதை பண்ணவே முடியாது பல ஸ்டெப்ஸில் எல்லாரும் கரெக்டாக பண்ணணும் இது வந்து ஆர்கெஸ்ட்ரா மாதிரி ஒரு டியூன் தப்பாக போனால் கூட எங்கேயாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடும் ஸோ அது மாதிரி அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்தா தான் ஓவரால் ரிசல்ட் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் கொண்டு வர முடியும் இது ஒரு அடுத்த ஒரு விஷயம் இதுக்கு மேலே நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இந்த எமர்ஜென்சியில் இது வரைக்கும் நம்ம ஒன் நாட் எயிட் சேவை வந்து மிகுந்த சிறந்த சேவையாக இருக்குது இருந்தாலும் இந்த சேவையை மீறி இன்னமும் அதிகமாக ஃபாஸ்ட்டாக மக்களை போய் எப்படி சென்றடையணும் அப்படிங்கிறது எமர்ஜென்சிக்காக இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இதை தவிர மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி கார்டியாலஜி அண்டு மூளை நரம்பியல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஃப்யூச்சரில் என்னென்னலாம் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கோ உலகத்தில் அதில் நம்மளால் முடிந்த சிறிய அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம் இது எல்லாமே செய்யணும்னு நினைக்கும்போது மக்களுக்கு எந்த விதத்தில் பலன் அளிக்கும் பணம் கொடுத்தா தான் வைத்தியமா அப்படின்னா நாங்கள் சொன்ன ஒரு லட்சம் புற இன் உள்நோயாளிகளில் இருபது சதவீதம் பேருக்கு ஒன்று இலவசமாகவோ இல்லை டிஸ்கவுண்ட்லேயோ வைத்தியம் பண்ணியிருக்கோம் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து எங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆனால் அரசு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே சொல்லுது நம்ம கலைஞர் காப்பீடு திட்டம் வந்தப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த அது வந்து ஆரம்பித்த ஒன் இயரில் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக கா கேகேடி ஸ்கீமில் வைத்தியம் பண்ண பத்து மருத்துவமனைகளில் நம்ம மருத்துவமனை ஒன்றா இருந்தது அது அன்னைக்கு ஸ்டோரி ஆனால் இன்றைக்கும் நமது முதல்வர் ஆரம்பிச்சிருக்க இன்னுயிர் காக்கும் திட்டமில் இர இது வரைக்கும் இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணி காஞ்சி மாவட்டத்தில் முதல் தனியார் மருத்துவமனையாக நம்ம இருக்கிறோம் இந்த மக்கள் சேவை நிச்சயமாக தொடரும் இதற்கு உங்கள் அனைவரின் ஆசீர்வாதமும் தேவை இன்னும் பல நூறாண்டுகள் இந்த சேவை தொடர வேண்டும் இதற்கு வாய்ப்பளித்த கடவுளுக்கு மிக்க நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நமது பார்வதி மருத்துவமனையின் மருத்துவர்கள் டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்களை கௌரவிக்க இருக்கின்றனர் பத்மஸ்ரீ ப்ரொஃபஸர் வி எஸ் நடராஜன் ஃபவுண்டர் அண்ட் சேர்மன் டாக்டர் வி எஸ் நடராஜன் ஜீரியாட்ரிக் ஃபவுண்டேஷன் அவர்களை உரையாற்ற வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் மாண்புகு தொழில்துறை அமைச்சர் அன்பரசு அவர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருணாநிதி அவர்களே டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்களே முன்னாள் எம்எல்ஏ துணை மேயர் மற்றும் இங்கு குழுமியுள்ள மருத்துவ நண்பர்களே பொதுமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது 
மனமார்ந்த காலை வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று ஒரு மருத்துவத்துறையிலே ஒரு பொன்னான நாள் என்று பார்க்கலாம் முப்பது வருடத்திலே சற்று எட்டி பார்த்தால் மகத்தான சாதனை புரிந்துள்ளார் டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இந்த ரோட்டில் எந்த மருத்துவ வசதியும் கிடையாத நேரத்தில் துணிந்த தை தைரியமாக ஒரு கன்சல்டிங் ரூம் ஆரம்பித்தார் அப்புறம் எக்ஸ்ரே அப்போ எக்ஸ்ரே தான் பெரிய டெஸ்ட் அது எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது சாதாரணம் ஈஸியாக கிடையாது ஏன்னா மற்ற எந்த ஸ்பெஷாலிட்டி போனாலும் பிளட் டெஸ்ட் தான் எடுப்பாங்க பட் ஆர்த்தோக்கு மட்டும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டெஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ரே தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த வழியை நல்லா புரிஞ்சுட்டு சாதாரண ஒரு எக்ஸ்ரே ஒன்று ஆரம்பித்தார் அந்த எக்ஸ்ரே ஆரம்பித்த ராசியை பாருங்கள் சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி நேவிகேஷன் ஸ்கேன் பறந்து படிப்படியாக பறந்து ஒரு அன்று போட்ட ஒரு ஆழம் ஒரு விதை இன்னும் விருச்சமாகி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு வந்து நல்ல தொண்டு புரிஞ்சு இருக்கு அதற்கு அந்த பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அவர்களுக்கு அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த நமது மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் பெரிய உதவி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக மாதிரி இருக்குது சாதாரண ஹாஸ்பிட்டலில் இவன் பிகினிங்கில் ஆர்த்தவ ஆரம்பித்தாலும் இன்றைக்கி மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி அன்றைக்கி ஆரம்பிக்கும் போது எட்டு படுக்கைகள் இன்றைக்கி வந்து நூற்றி இருபது படுக்கைகள் இருக்குது என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய ஆசையெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இது டூ ஃபிஃப்டி பெட்டட் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக வரணும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் திறந்து வைக்கிறேங்கிறது நான் என்னுடைய வேண்டுகோள் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு லிமிடெட் ஸ்பெஷாலிட்டி வச்சுருக்கார் ஆர்த்தோ நியூரலஜி இது மாதிரி லிமிடெட் ஸ்பெ கார்டியாலேயும் இருக்குது இன்னும் பீடியாட்ரிக்ஸ் வேணும் பட் நான் ஒரு சொந்த ஒரு ஆசை ஜீரியாட்ரிக்ஸ் கொண்டு வரணும் ஏன்னா எங்கே போனால் என்னுடைய ஆசை என்னுடைய எண்ணமெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலையும் முதியோர் நல் மருத்துவ பிரிவு ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் இப்பொழுது கூட தேசிய முதியோர் நல் மருத்துவம் விரைவில் தொடங்க இருக்கிறது அதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பூச்சி வலையில் நடந்துகிட்ருக்கு நான் அமைச்சர் மூலமாக ஒரு செய்தியை விடுக்க உள்ளேன் வருகிற ஒன்றாம் தேதி அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி உலக முதியோர் நாள் அன்று தினம் முதல்வர்களும் அமைச்சரவர்களும் தேசிய முதியோர் நல் மையத்தை திறந்து வைக்குமாறு நான் பணி ஒன்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது வந்து இந்த முன்னேற்றம் எப்படி முடிஞ்ச எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் சென்னையில் ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க யார் இந்த அளவுக்கு ஒரு முப்பது வருஷத்தில் ஒரு ட்ரெமண்டஸ் க்ரோத் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு டாக்டருடைய ஹார்ட் ஒர்க் சின்சியாரிட்டி டெடிக்கேஷன் டு த ஒர்க் தெய்வ அதாவது தொழில் பக்தின்னு சொல்லுவாங்க டெடிக்கேஷன் டு த ஒர்க் அவர் ஸ்பீச்சிலே பாருங்கள் அவர் ப்ராஃபிட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோ கோடி சம்பாரிச்சு இவ்வளோ கோடி சம்பாரிச்சு சொல்லவே கிடையாது அந்த வார்டு ஆரம்பித்து இந்த வார்டு ஆரம்பிச்சு சொன்னது தவிர மாநிலத்தில் பேசவே இல்லை அது ஹார்ட் ஒர்க் சின்சியாரிட்டி என்று தொழில் பக்தி அந்த தொழில் பக்தி தான் முக்கியமான காரணம் அவரோட முன்னேற்றத்திற்கு அது மட்டும் அல்ல உங்களுடைய ஆதரவு எது ஆரம்பித்தாலும் மக்களுடைய ஆதரவு இல்லாமல் எதுவுமே நடக்க நடக்க முடியாது வெற்றியும் பெற முடியாது உங்களுடைய ஆதரவு தொடர்ந்து வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்பளித்த பாரதி ஆசிரமம் இருக்க நன்றியை கூறி விடைபெறுவேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நமது தொகுதியில் அயராது சீரிய பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் நமது தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு கருணாநிதி அவர்களை உரையாற்ற வரவேற்கின்றோம் அன்பார்ந்த பார்வதி மருத்துவமனையின் முப்பதாவது ஆண்டு நிறை விழா நிகழ்ச்சியிலே இந்த மருத்துவமனையை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்க மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் முத்துக்குமார் அவர்களே நம்முடைய சீஃப் கெஸ்டாக சிறப்பு விருந்தா வருகை தந்து இந்த மருத்துவ பல்வேறு பிரிவுகளை தொடங்கி வைத்து இன்றைய தினம் உங்களிடத்திலே உரையாற்ற வருகை தந்துள்ள குறு சிறு தொழில்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய தாமு அன்பரசன் அவர்களே எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற பத்மஸ்ரீ நடராஜன் அவர்களே நம்முடைய முத்துக்குமாருடைய மகன் இந்த பொறுப்பை வீட்டில் சிறப்பாக பணியாற்றுகின்ற வெற்றிக்குமார் அவர்களே முன்னாள் சட்டப்பேர் உறுப்பினர் அண்ணன் வைத்தியலிங்கம் அவர்களே துணை மேயர் காமராஜ் அவர்களே மண்டல் குழு தலைவர் ஜோசப் அண்ணாதுரை அவர்களே அருமை சகோதரர் பெர்னாட் அவர்களே இக்குடியிருப்போம் அல்ல சங்கத்தினுடைய முக்கியமான நிர்வாகிகள் விழிப்பு முன்னேற்றத்தினுடைய தலைவர் அருமை அண்ணன் சந்தானம் அவர்களே அண்ணன் பல்ராமன் அவர்களே லயன் கோவிந்தராஜ் அவர்களே அன்பு சகோதரர் சந்திரன் அவர்களே குணா அவர்களே ஜெயக்குமார் அவர்களே சி கே மூர்த்தி அவர்களே நரசிம்மன் அவர்களே பெரும் திரளாக வருகை தந்துள்ள பல்வேறு துறை சார்ந்த நண்பர்களே சிறப்பு அழைப்பாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
நம்முடைய டாக்டர் முத்துக்குமாரை பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு நானும் எனது மனைவியும் குரோம்பேட்டை உள்ள அந்த வசந்த பேருந்து நிலையம் அருகில் அந்த வசந்தனுடைய ஹோட்டல் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு மருத்துவமனையை தொடங்கினார்கள் அந்த ஓபியாக இருந்து தான் ஆரம்பித்தார் இப்போ நானே அவரிடத்துல நானும் எனது மனைவியும் நாங்கள் பரிசோதனைக்காக சென்றிருந்தோம் அவர் ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக அந்த பணியை ஆற்றிய என்று நான் நினைத்தேன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பொறுப்போடு நிதானமாக ஒரு ஏ எளிமையானவர் பார்ப்பதற்கு எளிமையானவர் ஏழ்மையான தாயுள்ளம் படைத்த ஒரு அத்தனை பேர்களும் உதவி செய்கின்ற கரம் படைத்தவர் அவர் ஆனால் அவர் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் படிப்படியாக அவர் ஆற்றிய உழைப்பு பணி அவர் செய்த தொண்டுகள் தான் அவர் இந்த அளவுக்கு உயர்த்தியிருக்கின்றது ஆக அவர் குறிப்பிட்டு பேசுகின்ற பொழுது சொன்னார் தொண்ணூற்றி ரெண்டிற்கு பிறகு அவருடைய பாட்டியார் பேர் பார்வதி அம்மாளுடைய பெயரை வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனால் பார்வதி அம்மாள் பெயரை பொறுத்தது பொருத்தமாக இன்று எதனும் பல்வேறு வகையிலே அவர் பரிசுகளை பெற்று அரசில் கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டமாக பத்து மருத்துவமனைகள் அவர் சிறப்பாக பரிசு பெற்றார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக பணியாற்றக்கூடிய நான் குறிப்பாக அவரை பற்றி நன்றாக தெரியும் நகராட்சி மன்ற தலைவர் கூட நம்முடைய அன்பர் அமைச்சரவர்கள் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சிடி ஸ்கேனை அவர் கையினால் தொடங்கினால் தான் இன்றைக்கி இன்னொரு மருத்துவமனையும் கட்டக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்திருக்க என்று சொன்னால் ஒரு கைராசிக்கார அன்பர் அவர்கள் தொடங்கியது இன்றைய தினம் இன்றைய கட்டிடத்தில் பேசுகின்றோம் ஆக இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பல்வேறு பிரிவுகளை அவர் தொடங்கி வைத்திருக்கார் அன்பர் இப்பொழுது கூட நடராஜன் பத்மஜி பிரிட்ட நடராஜ் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது பல்வேறு வகையிலே பல்நோக்கு மருத்துவமனை வந்து அவர் திறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த எண்ணங்கள் நிறைவேறும் அந்த வகையிலே இந்த மருத்துவ நான் பார்க்கின்றேன் இந்த இடம் கொரோனா காலத்தில் எந்த அளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உயிர்களை காப்பாற்றி இந்த இடத்தில் நான் சொல்கின்றேன் ஆக நானே பல தொலைபேசியில் அமைச்சரவர்கள் ஏழை எளியவர்கள் சொன்னால் கூட ஒரு ஐம்பதாயிரம் இருபத்தையாயிரம் குறைத்து அவர்களுக்கு உதவி சென்ற மனப்பக்குவத்தால் தான் இன்னொரு மருத்துவமனை இன்னைக்கு கட்டியிருக்கின்றார் ஆக நம்முடைய முத்துக்குமார்கள் இந்த மருத்துவமனையிலே கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சில பேர் இறந்திருக்கலாம் ஆனால் பத்தாயிரம் பேர்களை காப்பாற்றிய பெருமை இந்த கட்டிடத்தினுடைய பெருமை என்பதை நான் குறிப்பிடுவோம் அந்த அளவிற்கு சிறப்பாக பணியாற்றக்கூடிய டாக்டர் முத்துக்குமார் பல்வேறு வகையிலே முன்னேற்றம் அடைந்து இந்த பகுதியில் குறிப்பாக பல்லாவரம் தொகுதியிலே ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவியில் ஒரு நல்ல மருத்துவமனையாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கு அவர் மேலும் மேலும் உயர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகின்ற நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் இந்நாளின் முக்கிய தருணமான பார்வதி பிரிவிலேஜ் கார்டின் அறிமுக நிகழ்வு மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு அன்பரசன் அவர்களையும் நமது முக்கிய பிரமுகர்களுடன் சேர்ந்து இத்திட்டத்தினை அறிமுகப்படுத்துமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் காஞ்சி மாவட்டத்திற்கு மட்டுமல்லாது தமிழ்நாட்டிற்கே சிறந்த சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு அன்பரசன் அவர்களை சிறப்பு விருந்தினர் உரையாற்ற பணிவுடன் அழைக்கின்றோம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நடைபெறுகிற நம்முடைய பார்வதி மருத்துவமனையினுடைய முப்பதாவது ஆண்டு நிறைவு விழா நம்முடைய மருத்துவர் டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்களுடைய முப்பது ஆண்டு கால மருத்துவ சேவை அவர்களை பாராட்டி நடைபெறுகிற இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிற நம் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்றிருக்கிற இந்த மருத்துவமனையினுடைய செயல் இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் வெற்றிக்குமார் அவர்களே எனக்கு முன்பாக இங்கே வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கிற நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் இ கருணா அவர்களே பேராசிரியர் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்றிருக்கிற டாக்டர் ஐயா நடராஜன் அவர்களே நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிற முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதை குரிய அண்ணன் வைத்தியலிங்கம் அவர்களே தாம்பரம் மாநகராட்சியினுடைய துணை மேயர் வணக்கத்திற்குரிய காமராஜ் அவர்களே ஆலந்தூர் மண்டல குழு தலைவர் சகோதரர் சந்திரன் அவர்களே மண்டல குழு தலைவர் 
சகோதரர் ஜோசப் அண்ணாதுரை அவர்களே அண்ணன் குணா அவர்களே மக்கள் விழிப்புணர்வு மையத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் சந்தானம் அவர்களே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த தோழர் நரசிம்மன் அவர்களே பல்லாவரம் இணைப்பு மையத்தினுடைய தலைவர் பலராமன் அவர்களே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே அண்ணன் சி கே மூர்த்தி அவர்களே நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற ஊர் பெரியவர்களே மருத்துவர்களே செவிலியர்களே நம்முடைய அண்ணன் டாக்டர் முத்துக்குமாருடைய இல்லத்தை சேர்ந்த உற்றார் உறவினர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் உள்ளபடியே மகிழ்ச்சியோடு நடைபெறும் இந்த விழாவிலே நானும் கலந்து கொண்டு உங்களையெல்லாம் சந்திக்கிற நல்ல வாய்ப்பை பட்டதற்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அந்த வாய்ப்பை எனக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கிற நம்முடைய டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கும் அவரது குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த மருத்துவமனையுடைய சிறப்பு கலை நம்முடைய டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்கள் ஆற்றியிருக்கிற பணிகளை எல்லாம் எனக்கு முன்பாக வாழ்த்துறை சொன்னவர்கள் மிகச் சிறப்பான முறையில் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஏதோ பாராட்ட வேண்டும் என்று என்பதற்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் இல்லை நாங்களாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக அவர் நெருங்கி கூடவே இருந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் அதில் பல உதாரணங்களை என்னால் சொல்ல முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருத்துவமனை தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தொடங்கப்பட்டு இன்றைக்கி முப்பது வருஷம் ஆகுது சாதாரணமாக ஒரு எட்டு படுக்கை கொண்ட மருத்துவமனையாக உருவாக்கப்பட்டு இன்னைக்கு நூற்றி எட்டு படுக்கை படுக்கை கொண்ட மருத்துவமனையாக இருக்கிறது இன்றைக்கி நம்ம பகுதியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எலும்பு சிகிச்சை முறிவுக்கு பெயர் பெற்ற மருத்துவமனைனா மியாண்டு தான் இன்றைக்கி அதுக்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய பகுதியில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற எலும்பு முறிவு சிகிச்சை செய்கிற ஒரே மருத்துவமனை நம்ம பார்வதி மருத்துவமனை தான் அது நேரடியாக உணர்ந்துருக்கிறோம் அது ஒரு சா ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் மறைமலை நகரில் மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் எங்கள் கூட்டம் நடந்தது எங்கள் தலைவர் வந்தார் அந்த கூட்டத்துக்கு கூட்டம் முடிஞ்சு வெளியே போகிற போது எங்கள் தோழரே ஒரு எங்கள் வண்டியை எங்கள் ஆட்களே வேகமாக இடுப்பில் இடிச்சுட்டான் இடுப்பில் வேகமாக இடித்த உடனே ஃபைனல் கார்டில் அடிபட்டு அவர் எடுத்துமே ஜிஹெச்சில் சேர்க்குறாங்க நாங்கள் தான் எடுத்துமே உடனே ஜிஹெச்சில் சேருன்னு சொல்கிறோம் ஜிஹெச்சில் ஜிஹெச்சில் எடுத்துமே சேர்த்துட்டாங்க மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு காலம் செயல் எழுந்து அவர் டாய்லெட் போகிறது யூனியன் போகிறது அவருக்கே தெரியல காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலியாக வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம் அவர் என்ன தொழில் செய்கிறாருன்னா அந்த மாப்பு இந்த பாப்கார்ன் சொல்கிற அதை தலையில் தூக்கின்னு ஊர் ஊராக போய் விற்கிறவர் அவர் அப்பேற்பட்ட வெறி பிடிச்ச எங்கள் இயக்க தோழர் அவர் மறுநாள் காலையில் வீட்டில் வந்து அந்த அம்மாலாம் அழுகிறாங்க இது மாதிரி ஆகிப்போச்சு நேற்று கூட்டத்துக்கு வந்தார் முந்தானத்து ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்து மனம் இது மாதிரி ஆகிப்போச்சு எப்படின்னா காப்பாற்றணார் அவர் அங்கே தூங்கின்னு வந்து பார்வதிக்கு எடுத்து வந்தேங்க வண்டியில் வச்சு ஆம்புலன்ஸ் வச்சு நீங்கள் தூங்கி வந்துருங்கன்னு சொல்லி இங்கே எடுத்து வந்து சேர்த்தேன் டாக்டர் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தெரியாது எங்கள் கட்சிக்காரன் வெறி பிடிச்ச கட்சிக்காரன் ரொம்ப ஏழ்மையானவன் நீங்கள் எப்படினா காப்பாற்றி கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் நான் பார்க்குறேன்னாரு ஒரே வாரத்தில் பிரமாதமாகி சரியாயிட்டான் முதுகா முதுகு தண்ணியில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதுக்கு பில்லு ரெண்டரை ரெண்டே கால் லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு டாக்டர் அவன் கொடுக்க முடியாது நான் தான் தரணா நான் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா பணம் கொடுத்தான பிறன்ன நீங்கள் தானே தரணா எனக்கு வானே வானன்ட்டாரு நான் இப்போ கட்சிக்காரன் சொல்கிறீங்கள உங்களுக்காக நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த இயக்க தொண்டனுடைய உயிரை பாதுகாத்தவர் நம்முடைய டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சாதாரணமாக வளர்ந்துட முடியாது யாருமே உழைப்பால் மட்டும்தான் உயர முடியுமே தவிர சாதாரணமாக ஏதோ பெரிய முதலீடு மூலதெல்லாம் போட்டால் விட வளர்ந்துட முடியாது சேவை தான் இப்போ நம்ம மருத்துவமனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கிட்ட யார் அம்மு அடிபட்டாலும் எலும்பு ஒன்றிச்சு இல்லை ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா முதல்ல எடுத்து போய் பாரதியில் சேர்ந்து தான் சொல்லுவேன் நான் அது திருப்பூரூரில் இருந்தாலும் சரி செங்கல்பட்டில் இருந்தாலும் சரி சில பேர் எங்கிட்ட வரமாட்டாங்க சில பேர் எடுத்துமே சேர்த்துட்டு ஏங்க ரெண்டரை லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லுங்கட்டவங்க நான் திடீர் டாக்டர் ஃபோன் பண்ணி என் கட்சிக்கார ஒருத்தர் சேர்த்துருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி பண்ணுங்கன்னு ஒரு இருபதனாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் குறைப்பார் பெரிய சேவை அது மன ப மற்ற டாக்டர் மற்ற மருத்துவமனையெல்லாம் அவங்க பிழைக்கணும் அவங்க நல்லா இருக்கணும் அவங்க வருமானம் வரணுன்ட்டு தான் நான் மருத்துவமனை நடக்குது நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் மேட்லாம் கூட இப்போ அது மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஆனால் பொது நோக்கோடு பல ஏழைகளை பாதுகாத்திட வேண்டும் உயிர்களை பாதுகாத்திட வேண்டும் என்ற சேவை நோக்கத்தோடு செயல்படுகிற நம்முடைய பகுதியில் இருக்கிற நம்முடைய மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு
பணியாற்றக்கூடியவர் எங்கள் நாங்கள் வளர்ச்சி நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்து அவர் நிலைமையை பார்க்குறோம் நீங்கள் அதே நாளில் தான் இருக்கிறார் சிலெல்லாம் மாறிடுவாங்க வசதி வாய்ப்புகள் வருகிற போது ஆனால் அன்னைக்கு எப்போ நம்ம முத்துக்குமார் டாக்டர் பார்த்தோமோ அதே நிலையில் தான் இன்றைக்கி இருக்கிறாரு அவர் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ வேண்டும் அவரும் அவருடைய குடும்பமும் மருத்துவ சேவை மிகச்சிறப்பாக செய்து பல உயிர்களை பாதுகாத்திட வேண்டும் என்று வாழ்த்தி எங்களுடைய உதவி எப்பயுமே இருக்கும் நாங்களும் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் எப்பயுமே உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் இந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்களையெல்லாம் பாதுகாத்திட வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you so much, sir. This is the first time of this video, Mr. Srinivasan, Chief Operating Officer, Parvati Maruthuvamanai, and the first time of this video. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Parvati Maruthuvamanai, the first time of this video, Thank you, sir. 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 முதன்மை இயக்க அலுவலர் ஆகிய நான் முதற்கன் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்களோட குறுகிய கால அழிப்பினை பொருட்படுத்தாமல் அன்பிற்கு இணங்கி இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றி எங்களை கௌரவித்த அமைச்சர் தாமு அன்பரசு ஐயா அவர்கள் மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திரு இ கருணாநிதி அவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர் பத்மஸ்ரீ வி எஸ் நடராஜன் அவர்கள் மற்றும் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் பார்வதி மருத்துவமனையின் சார்பாக எங்களுடைய மனமாத நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நன்றியுரை வழங்குவதற்காக எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது இரண்டு மணித்துளிகள் மட்டுமே ஆனால் இத்தருணத்தில் இச்சபையின் அதிகாரப்பூர்வ சமூகத்தோடு இன்னும் ஒரு இரண்டு மணித்துளிகள் எடுத்துக்கொண்டு உணர்வு பூர்வமாக என்னுடைய நன்றி கடனை பார்வதி மருத்துவமனையின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் ஆகிய உயர் திரு டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மற்றும் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் தெரிவிக்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் கடந்த வருடம் மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி கொரோனா நோயின் தாக்கம் மிகவும் அதிகமாக இருந்த காலகட்டத்தில் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் படுக்கை வசதிகள் முழுமையடைந்து மருத்துவ ஆக்சிஜன் மிகுந்த தட்டுப்பாடு இருந்த நிலையில் பார்வை மருத்துவமனையில் சுமார் அறுபத்தாறு நோயாளிகள் கொரோனா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு தொடர் தீவிர சிகிச்சையில் செயற்கை சுவாசம் செலுத்தப்பட்டும் அதிக ஆக்சிஜன் ஓட்டக்கருவி செலுத்தப்பட்டும் தேவையான அளவு நாசி முனைகள் மூலமாக மருத்துவ ஆக்சிஜன் செலுத்தப்பட்டும் நோயாளிகள் தீவிர சிகிச்சை மேற்கொண்டிருந்தனர் அந்த தருணத்தில் கையிருப்பு உள்ள மருத்துவ ஆக்சிஜன் இன்னும் ஒரு நான்கு மணி நேரம் மட்டுமே வரும் என்ற சூழல் ஏற்பட்டது அந்த ஒரு முக்கியமான தருணத்தில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வரும் அந்த அறுபத்தாறு நோயாளிகளும் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு தீவிர முயற்சி எடுக்கப்பட்டு இரவு பகல் பார்க்காமல் நள்ளிரவு ஒரு மணி அளவில் நம் மருத்துவமனை நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் ஆகிய டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் மற்றும் வெவ்வேறு அரசு அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு நோயாளிகளின் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் நோக்கோடு செயல்பட்டு மாண்பு மிக அமைச்சரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியை மிகுந்த போராட்டத்திற்கு பிறகு நேரில் தொடர்பு கொண்டு மணலியில் அமைந்துள்ள மருத்துவ ஆக்சிஜன் தயாரிக்கும் நிறுவனமான ஐநாக்ஸ் நிறுவனமிடமிருந்து ஐம்பது நிமிடத்தில் நம்முடைய அவசர ஊர்தி ஓட்டினரின் உதவியோடு இரண்டு மருத்துவ ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் கொண்டு வரப்பட்டு அனைத்து உயிர்களும் காப்பாற்றப்பட்டது ஆக அத்தகைய எத்தகைய உயிராக இருந்தாலும் அவை காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையான நோக்கத்தை மனதில் கொண்டு முப்பது வருட காலமாக மருத்துவ பணியில் ஈடுபட்டு பல லட்சக்கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றிய மற்றும் காப்பாற்றுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த நமது நிறுவனர் மற்றும் தலைவராகிய டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு கோடான கோடி நன்றிகளை இருகரம் கூப்பி பார்வதி மருத்துவனையின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் இம்மாதிரியான இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் எங்களுக்கு பேருதவி செய்து நேரம் காலம் பார்க்காமல் வேண்டும் என செய்து கொடுத்த மாண்புமிகு அமைச்சர் அவருக்கு நன்றி என்று ஒரு வார்த்தை ஒரு முறை சொன்னால் அது கண்டிப்பாக போதாது ஆக இது எங்களுடைய மருத்துவமனையின் சார்பாக மாண்புமிகு அமைச்சருக்கும் பல்வேறு வழிகளில் எங்களுக்கு உதவிய மற்றும் உறுதுணையாக இருந்த மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஆகிய உயர் திரு கருணாநிதி அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மற்றும் எங்கள் மீது அன்பு கொண்டு இந்த முப்பதாவது ஆண்டு விழாவினை சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி கொடுத்த அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் பார்வதி மருத்துவமனையின் சார்பாக எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்த அமைச்சர் அவர்களுக்கும் விருந்தினர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள் அனைவரும் இருக்கையில் அமர்மாத அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்
தற்பொழுது எல்லாரும் இருக்கையில் அமரும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் தற்பொழுது ஃபால்ஸ் வயதானவர்கள் வயதானவர்களின் அன்றாட பிரச்சனையான ஃபால்ஸை பற்றிய ஒரு வீடியோ கீழே விடுதலை பற்றிய ஒரு காணொலி இப்போது பிளே செய்யப்படுகிறது அனைவரும் அதை கண்டுகளிக்கும்படி கூறுகிறோம் இப்பொழுது ஒரு சிறு வீடியோ ஒரு பன்னெண்டு நிமிடங்களோட ஒரு வீடியோ இந்நேரம் இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து உள்ளங்களும் எங்கள் மருத்துவரையும் எங்களையும் சிறப்பிக்க நினைக்கும் நேரம் இது இத்தருணத்தில் அவ்வாறு விரும்புவோர் அனைவரும் மேடையில் வரிசையாக வந்து சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ள தற்போது திரு கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் திரு முத்துக்குமார் அவர்களை பற்றி ஒரு கவிதை கூறுகிறார் அன்புள்ள நண்பர்களே என்று பார்வதி மருத்துவமனையின் முப்பதாவது ஆண்டு விழாவினையொட்டி நமது மருத்துவர் முத்துக்குமார் அவர்களையும் அவரது வித்தான வெற்றிக்குமார் அவர்களுக்கும் இந்த பார்வதி ஹாஸ்பிட்டலையும் வாழ்த்தி ஒரு சிறியதாக ஒரு வாழ்த்துப்பா என் அறிவுக்கு எட்டிய வரை 
உங்கள் பார்வைக்கு பார்வதியை பெற்றவரே பார்வதியை பெற்றவரே பார்வதியின் மைந்தனே முத்துக்குமாரரே அவரின் வித்தான வெற்றிக்குமாரரே அவரின் வித்தான வெற்றிக்குமாரரே எங்கள் வாழ்வுக்கு எங்கள் வாழ்வுக்கு குமார்களை அர்ப்பணித்திருக்கும் குமாரியே வசந்தம் தந்த வசந்த குமாரியே வணக்கம் தலைமுறை தாண்டி அமை காக்கும் தலைமுறை தாண்டி அமை காக்கும் குலதெய்வமாய் விளங்கும் பார்வதி குடும்பமே வணக்கம் நடுசாலையில் அடிபட்டு நடுசாலையில் அடிபட்டு நாய்போல் கிடந்தோரை தாய்போல் அரவணைத்து செய்போல் சீராட்டி வேயங்குழலாய் வெளியனுப்பும் வேந்தர்களே வணக்கம் இது வந்து டாக்டர் முத்துக்குமாருக்கு மட்டும் இல்ல வெற்றிக்குமாருக்கு மட்டும் இல்ல அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் சார்ந்தது அது நடுசாலையில் அடிபட்டு நாய்போல் கிடந்தோரை தாய்போல் அரவணைத்து செய்போல் சீராட்டி வேயங்குழலாய் வெளியனுப்பும் வேந்தர்களே வணக்கம் எமன் எமன் எமை கை நீட்டி அழைத்த போது சிவனாய் வந்து நிற்பீர் பொய்யாயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருள்வீர் காயம் கொண்ட காயம் கொண்டு வந்தோரை இந்த காயம் கொண்ட காயம் கொண்டு வந்தோரை காயமே இது பொய்யடா இது காற்றடைத்த பையடா என்று இல்லாமல் காயம் பொய்யல்ல காற்றடைத்த பையல்ல என்று மெய்ஞானமாய் மிழ்ச்சுடராய் எம்மை காப்பீர் பேரிடர் பெருகி ஒரு பிணிவரினும் பேரிடர் பெருகி ஒரு பிணிவரினும் வேரிடம் தேடாமல் வேரிடம் தேடாமல் எம் வேரிடம் உன் வாசலிலே வந்து நிற்போம் வேறு வார்த்தை இல்லை எங்களுக்கு சொல்வதற்கு தேரிடம் சேர்ந்த தெய்வமாக தேரிடம் சேர்ந்த தெய்வமாக உன் வாசலிலே வந்து நிற்போம் களம் கண்ட கதிரலாம் களம் சென்று சேர்வதில்லை களம் கண்ட கதிரலாம் கதிர் சென் களம் சென்று சேர்வதில்லை உன் கை கண்ட உயிரதுவோ உன் கை கொண்ட உயிரதுவோ கரை சேராமல் போவதில்லை பார்வதியை பெற்ற பார்வதியின் மைந்தரே மேகச்சுடரே மின்னல் கீற்றே சென்னல் நாற்றே செல்லுநீர் ஊற்றே மேகச்சுடரே மின்னல் நாற்றே சென்னல் நாற்றே செல்லுநூறு ஊற்றே மனித குளம் காக்கும் கடவுளாய் காலம் என்று திகழ மனித குளம் காக்கும் கடவுளாய் காலம் என்று திகழ சீலம் கொண்டு திகழ கவிதையில் வாழ்த்துகிறேன் காவியமாய் நின் பொருள் வாழ்கவென்று வணக்கம் நன்றி நன்றி சார் கல்யாணம் சொல்லுங்க சார் மிக்க
இவ்விழா நிறைவு பெறும் முன்பாக பின் வருபவர்களை விழா மேடைக்கு வந்து பார்வதி பிரிவிலேஜ் கார்டினை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் பின் வருபவர்களை விழா மேடைக்கு வந்து பார்வதி பிரிவிலேஜ் கார்டினை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் மிஸ்டர் லோக்நாத் சர்மா Mr. Loknath Sharma Mr. Prabhakaran Mr. Prabhakaran Aditya Daga, Mrs. Indra Mrs. Indra Avargal Mr. Dakshana Murthy Avargal Thank you so much sir Thank you so much sir விழாவின் நிறைவாக முதியோர்களின் அன்றாட பிரச்சனையான ஃபால்ஸ் அதாவது வீட்டில் விழுகிறத பற்றின ஒரு காணொலி காட்சியை பத்மஸ்ரீ டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் நடராஜன் சார் இப்போ வழங்க இருக்கிறாங்க ஓவர் டு யூ சார் 
இப்போ கீழே விழுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அது முதியவர்களுக்கு தான் ரொம்ப அதிகமாக என்ன பார்க்கலாம் குழந்தைங்களும் கீழே விழும் ஒன்று சுற்றி முற்றி பார்க்க யாரும் பார்க்கலின்னா எந்திரிச்சு ஓடி போயிடும் ஆனால் இதே கீழே விழுதல் ஃபால்ஸுங்கிறது முதியவர்கள் கீழே விழுந்தாங்கன்னா ஒரு சிராய்ப்பு ஒரு அப்ரேஷன் ஆரம்பித்து சிவியர் ஹெட் இன்ஜுரி ஃப்ராக்சரும் வரலாம் அது வந்து முதுமையில் வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் அது ஆர்த்தோபிடிஷன் அது மேஜர் ரோல் டு ப்ளே ஒரு ஷார்ட் வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்கள் தேங்க் யூ முதியவர்கள் கீழே விழுதல் ஒரு பெருகி வரும் முக்கியமான பிரச்சனை முதியவர்கள் காயமடைவதோடு இல்லாமல் சில சமயம் முதியவர்கள் கீழே விழுவது என்பது மரணத்தை கூட ஏற்படுத்தி விடுகிறது வயது கூடி முதுமை பருவத்தை அடையும் போது கீழே விழுவதற்கான அபாயமும் கூடுகிறது விழுவது என்பது அவ்வளவு அபாயகரமானதா அதை தடுக்க முடியுமா இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தெரிவதற்கு முன்னர் முதுமையில் விழுதல் என்பது எதனால் ஏற்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் சமநிலை பாதிப்பு நமது உடல் சமநிலையில் இருப்பது என்பது ஒரு சிக்கலான செயல்முறையாகும் சமநிலையை பெற உடலில் பல்வேறு உறுப்புகளில் இருந்து மூளைக்கு தகவல் அனுப்பப்படுகிறது வயதாக ஆக உடலை சரிசமமான அளவில் வைத்துக் கொள்ள இயங்கும் உறுப்புகளின் திறன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வரும் இதனால் மூளைக்கு செல்லும் தகவல்கள் பாதிக்கப்படுவதால் நிலை தடுமாறி கீழே விழும் வாய்ப்புகள் முதியவர்களுக்கு அதிகமாகிறது முதியவர்கள் கீழே விழுவதற்கான காரணங்கள் என்ன என்று பார்ப்போம் எனது பெயரில் அதாவது டாக்டர் வி எஸ் நடராஜின் முதியோர் நல அறக்கட்டளை என்ற பெயரில் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக முதியோர்களுக்கு தன்னாலான சேவையை செய்து வருகிறது முதுமையில் கீழே விழுவதற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காரணம் இருக்கிறது ஒன்று வந்து உடல் சார்ந்த நோய்கள் ஒரு பக்கம் கண் பார்வை குறைவு காது கேளமை பக்கவாதி ஒரு நோய்கள் ஓட்டம் இப்படி பல காரணங்களால தான் முதியக்காரர்கள் வந்து கீழே விழுற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு நாம் வாழும் சுற்றுச்சூழல் காரணமாக ஏற்படும் தொல்லைகள் வழுவழுப்பான தரை ஈரமான தரை மேடு பள்ளமான தரை அதிக உயரம் உள்ள படிக்கட்டுகள் மங்கிய வெளிச்சம் அறையில் உள்ள தேவையற்ற பொருட்கள் மேசை நாற்காலி தரை விரிப்பு போன்றவை சமையல் அறையில் உயரத்தில் உள்ள அலமாரிகள் குளியல் அறை மற்றும் படிக்கட்டுகளில் கைப்பிடி இல்லாதிருப்பது முதியவர்களின் சில செயல்கள் காரணமாகவும் கீழே விழ வாய்ப்பு ஏற்படலாம் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வேலைகளில் ஈடுபடுவது பேசிக்கொண்டே நடப்பது அரை தூக்கத்தில் அவசரமாக கழிப்பறைக்கு நடப்பது ஏதோ சிந்தனையில் நடக்கும் போது கீழே இருக்கும் பொருட்களை கவனிக்காமல் நடப்பது தொலைபேசி அடித்ததும் உடனே அதை அவசரமாக எடுக்க முயற்சிப்பது கீழே விழுவது என்பது அபாயகரமானது என்றாலும் சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மூலமாக முதியவர்கள் கீழே விழுவதிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் இதை வராமல் தடுக்கிறது எப்படி முதியவர்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது முதல்ல அவங்களை ஒரு டாக்டர் அழைச்சிட்டு போய் தரவு ஹெல்த் செக்அப் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியாமல் பல நோய்கள் மறைந்திருந்து காணப்படும் முதுமை காலத்தில் ஸோ கேட்ராக்னால் கண் பவர் குறைஞ்சிருக்கலாம் இது காது கேளாமல் வேக்ஸ் அடைபட்டிருக்கலாம் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அது மாதிரி டிசீஸ் ஆகுதுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் முதியவர்கள் உபயோகத்திற்காக இருக்கும் சில உபகரணங்கள் மூலம் கீழே விடுவதை தடுக்கலாம் கைத்தடி வாக்கர் மூட்டு தேய்மானம் எனப்படும் ஆர்த்தரைட்டிஸ் உள்ளவர்களுக்கு சக்கரங்கள் இணைக்கப்பட்ட வாக்கர்கள் என் பேர் ஸ்ரீவித்யா எனக்கு அறுபத்தொன்பது வயசு ஆகப்போகிறது தடுக்கி கால் தடுக்கி கீழே விழுந்துட்டேன் அப்புறம் அவ்வளோ ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம் ஸ்பெஷல் கட்டு போட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டு ஒழு போட்டார் ரோட்டில் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு தனியாக நடக்க முடியாது அதாவது இது சப்போர்ட் இருந்தால் நடக்கலாம் வாக்கர் இருந்தால் கொஞ்சம் வேகமாக நடப்பேன் இந்த இந்த மாதிரி சிக்கா இருந்தால் கொஞ்சம் மெதுவாக நடப்பேன் வீட்டில் முதியவர்கள் இருக்கும் போது நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் முதியவர்கள் பொருத்தமான சரியான அளவுள்ள காலணிகள் அணிய வேண்டும் அவர்கள் இருக்கும் அறைகளில் தேவையான அளவு வெளிச்சம் உள்ள விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் முதியவர்களின் அறையில் கட்டாயம் இரவு விளக்கு இருக்க வேண்டும் அறையில் நுழைந்த உடனே விளக்கு போடும் பட்டன் அவர்களின் கை கட்டும் உயரத்தில் இருக்க வேண்டும் தரை விரிப்புகள் மிதியடிகள் போன்றவற்றை முடிந்தவரை போடாமல் இருப்பது நல்லது மேசை நாற்காலிகள் உறுதியானதாக இருக்க வேண்டும் நாற்காலிகள் கைப்பிடி கொண்டவையாக இருப்பது நல்லது அதிகமாக உபயோகப்படுத்தும் அறைகளில் தேவையற்ற பொருட்களை அகற்றிவிடுங்கள் குளியலறைகளில் உள்ளிருந்து போடப்படும் தாழ்ப்பாளை நீக்கிவிடுதல் நலம் 
வெளியிலிருந்து தாழ்பாளை திறக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் படிக்கட்டுகளின் உயரம் பதினைந்து சென்டிமீட்டருக்கு மேல் இல்லாமல் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் கண்கள் காதுகள் மற்றும் முழு உடல் பரிசோதனைகள் தகுந்த இடைவெளிகளில் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் படுக்கையில் இருந்து எப்போதும் வேகமாக எழுந்து உடனே நடக்க கூடாது தொடர்ந்து படுக்கையில் படுத்திருப்பவர் எழும்போது முதலில் மெதுவாக எழுந்து உட்கார வேண்டும் பிறகு சற்று நேரம் கழித்து மெதுவாக நிற்க வேண்டும் அதன் பின்னரே நடக்க வேண்டும் முதியவர்கள் தினமும் உபயோகப்படுத்தும் பொருட்களான கண்ணாடி கைகடிகாரம் போன் டைரி சாவி கொத்து போன்றவை அவர்கள் கை கெட்டும் தூரத்திலேயே இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் குளியல் அறைகளிலும் படிக்கட்டுகளிலும் இரும்பு கைப்பிடிகள் பொருத்தப்பட வேண்டும் குளியல் அறை வழுவழுப்பில்லாமலும் தண்ணீர் தேங்காமலும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் பிசியோதெரபி உடற்பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என் பேர் டாக்டர் டேவிட் விஜய்குமார் I'm a geriatric physiotherapist, that is the first time of the year. Fall prevention, that is the first time of the year. The fall prevention is certainly possible. The fall prevention is certainly possible. There are some tests, some tests, some tests, some treatment procedures. If you follow the treatment procedures, you can follow the treatment procedures. All of the time, you can follow the treatment procedures. This is the first time of the year. We can see three things. One is the early diagnosis. That is the first time of the year. அவருடைய நடை எப்படி இருக்குன்றத முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணும் அவருடைய நடையில மாற்றங்கள் இருக்கா மெதுவா நடக்கிறாரா இல்ல அந்த ஸ்டெப் லென்த் சொல்லக்கூடிய ஒரு கா ஒரு பாதத்துக்கும் இன்னொரு பாதத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய இடைவெளியில குறைவு ஏற்பட்டிருக்கா இல்ல காலை தூக்கும் போது அவங்களுடைய கான்பிடன்ஸ் குறைஞ்சு எதையாவது சப்போர்ட் தேடுறாங்களா எதையாவது பிடிக்கணும் ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்றத யோசிக்கிறாங்களா இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் நம்ம ஒருத்தர் கிட்ட கண்டுபிடிச்சோம்னா அவங்கள முதல்ல கொண்டு வந்து அவங்களுக்கான சிகிச்சை முறைகள் சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் தர் ஆர் செட் ஆஃப் ஃபால் ப்ரிவென்ஷன் எக்ஸசைசஸ் இருக்கு அந்த ஃபால் ப்ரிவென்ஷன் எக்ஸசைசஸ் அவங்க பண்ணும்போது அவங்களுடைய காலில் இருக்க தசைகளோட ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் அதாவது ஈக்குலிபிரியம் பேலன்ஸ் கோஆர்டினேஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸை வந்து நாங்கள் ஸ்பெஷலைஸ்டா எக்ஸசைஸ் கொடுத்து நல்லா ஊக்குவிக்கிறோம் ஸோ இது நார்மல் ஆயிடுச்சுன்னா ஒருத்தருக்கு அந்த ஃபால்ஸ்ன்றதே ஏற்படாது ஒரு முறை கீழே விழுந்ததும் மறுபடியும் விழுந்து விடுவோமோ என்ற பயத்தால் பல முதியவர்கள் நடக்கவே பயந்து படுத்த படுக்கையாகி விடுகிறார்கள் இது அவர்களை மனச்சோர்வுக்கு ஆளாக்கி விடுகிறது பாத்ரூம்ல டுவெல் ஓ கிளாக் நைட்டு விழுந்துட்டேன் அப்பையில ஒரு பயம் வந்துட்டு அதோட தனியா இருக்கும் போது ஒரு பயம் நடக்க முடியல சாப்பிட முடியல கையால எல்லா தன்னிச்சையா கூட செய்ய முடியாத ஒரு வேலை சிறிய உடல் அசைவுகளுடன் கூடிய உடற்பயிற்சிகள் நடைப்பயிற்சி போன்றவைகளை செய்ய சொல்லி முதியவர்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் கீழே விழும் ஆபத்திலிருந்து அவர்களை தடுக்க முடியும் நடந்தால் நாடும் உறவாடும் படுத்தால் பாயும் வகையாகும் என்பதை நினைவில் கொண்டு ஆரோக்கியமான முதுமையோடு வாழ்க்கையை கொண்டாடுவோம் கீழே விழுதலினால் விளையும் தொல்லைகளை தவிர்த்து நாமும் நம்மை சார்ந்தவர்களும் நலமுடன் வாழ்வோம் வயசான காலத்துல தரவு உடம்பு பீரியடில ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிட்டு அதை நோய் இருந்து அதை தக்க சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளணும் ரெகுலராக வாக் போகணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து தேவையில்லான மாத்திரை நிறுத்திக்கொள்ளும் இவெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாவே முதுமை காலத்துல கீழே விழாம ஆரோக்கியமா வாழ முடியும் இது டாக்டர் வி எஸ் நடராஜன் முதியோர் நல அறக்கட்டளையின் ஒரு விழிப்புணர்வு முயற்சி பார்வதி பிரிவிலேஜ் கார்டை மிஸ்ஸஸ் ஈஸ்வரி மேடம் அவர்களுக்கு வழங்க இருக்கிறோம் மிஸ்ஸஸ் ஈஸ்வரி மேம் Thank you so much, sir, uh, for your very much informative video about the geriatric population and how to prevent falls in the future. So everybody would have got a lot of information after seeing this video. Thank you so much, sir. So we are honored to present a memento to Dr. V. Nadrajan, sir, founder and chairman, Nadrajan Geriatric Center.
So we are happy to present a memento to Professor V. S. Nadrajan, sir, for his presence. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your presence and honoring the occasion. Thank you, sir. Thank you. எல்லாரும் முன்னாடி நகர்ந்து வந்து ஃப்ரெண்ட் சீட்ஸ் ஆக்குபை பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ல மூவ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் சீட்ஸ் ஆக்குபை பண்ணீங்கன்னா இன்னும் வியூ பண்றதுக்கு இட் இல் பி பெட்டர் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் அவர் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் அவர் பார்வதி ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் அ கேக் கட்டிங் செர்மனி come forward and take your seats please be seated all of you please be seated so that it will be easy for everyone to view the occasion
கொஞ்சம் லெஃப்ட் வந்து